Baik, uh, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang mengambil ya, OTI di tahun 2021. Uh, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan atau bagaimana cara membuat tugas uh, pengganti UAS yang sudah diberikan oleh masing-masing dosen kemarin. Kemudian dapat memberikan gambaran tentang tugas yang sudah diberikan. Oke, okay. uh, saya akan jelaskan dulu sedikit tentang tugasnya. Jadi tugas ini itu sebenarnya adalah uh, pengganti dari UAS ya. Dan tugas ini merupakan tugas per kelas ya. Jadi kami berikan tugas ini itu dikerjakan oleh setiap kelasnya. Uh, dan teman-teman nanti uh, saya menyerahkan deh, ya, kita menyerahkan pada setiap uh, ketua kelompoknya ya untuk melaporkan. Ya, boleh jadi harus aktif semuanya. Uh, tugasnya berkelompok ya. Harus aktif, kalau ada yang nggak kerja, boleh teman-teman agar -teman, kelompoknya boleh melaporkan ya. Boleh melaporkan, boleh nanti japri ke dosennya siapa-siapa yang kerjanya. Jadi semua harus kerja ya. Kemudian pembagiannya silakan diatur oleh ketua kelas. Jadi mau siapa-siapanya silakan diatur ya. E, tugasnya apa? Tugasnya adalah buat sebuah paper ya. Buat sebuah paper, tapi formatnya poinnya sudah kita atur. Jadi teman-teman nanti melengkapi format dan poin tersebut ya. Nah, ini karena paper ini, kami harap sebenarnya paper ini dibuat sekaligus sebagai referensi dalam mengerjakan skripsi nanti ya. Jadi, kalau bisa gunakan format yang memang ilmiah. Jadi, termasuk sitasinya tuh benar ya. Kemudian, apalagi penulisannya tuh menggunakan kalimat yang baku, kalimat pasif ya. Bahasa Indonesia yang EYD, nggak disingkat dan segala macamnya. Dan segala eh, penggunaannya menggunakan sitasi ya. Jadi setiap keterangan yang teman-teman tuliskan sudah bisa dipertanggungjawabkan melalui sebuah sitasi yang nggak boleh ngarang sendiri. Ya, jadi teman-teman terbiasa dalam menulis uh, skripsi nanti gitu. Oke, nah ini cover yang dibuat sama kelas ya. Jadi dikumpulkan kami dalam bentuk uh, makalah per kelas ya. Ini dikumpulkan per kelas. Ini di ini seperti biasa tulisin aja nama kelasnya ya. Kemudian uh, ini deskripsi tugasnya boleh dijelasin. Kelompok satu ini kebagian tugasnya apa ya? Jadi teman-teman misalnya di sini boleh nulis uh, ya ini ya, boleh tulisin deskripsi tugasnya apa, kelas berapa deskripsi tugasnya misalnya ngerjain bagian uh, family apa, ya, atau misalnya ngerjain bagian suku mana, boleh tulisin. Berikutnya anggota kelompoknya tulisin juga nama NPM ya. Jadi dalam satu kelas, kalau satu kelas sudah lima kelompok, boleh teman-teman membuat lima tabel seperti ini ya. Oke, okay, tugasnya jadi ini ini poinnya ya. Teman-teman cari referensi sebanyak-banyaknya ya. Jadi silakan cari di berbagai sumber. Yang penting sumbernya bukan sumber yang berasal dari blogspot ataupun referensi-referensi yang lainnya yang memang kurang ilmiah ya. Sehingga teman-teman harus bisa mempertanggungjawabkan sumber tersebut. Ya, very, uh, sangat disarankan teman-teman menggunakan jurnal ilmiah ya supaya tidak ada kesalahan ya. Kemudian tugasnya nanti dibagi oleh ketua kelompoknya, bagian-bagiannya siapa aja. Nah, tugasnya adalah membedah ya, atau membuat sebuah paper berdasarkan tugas yang diberikan di tugas pertemuan dua lalu ya tentang studi etnomedicine. Teman-teman dulu dibagi eh, oleh apa namanya? oleh kelompoknya mungkin ya ke bagian tugas apa aja. Nah, ini saya coba kasih contoh ya. Tuh, misalnya tugas yang bagian untuk di kelompok apa nih misalnya ya. Misalnya kelompok Nah, kelas E ya atau kelas A aja kelas saya deh. Nah kelas A ini kebagian Aceh, Bali, Bangka, Batak ya. Maka teman-teman di sini tugasnya adalah membedah dari setiap uh, etnis ini satu kelompok mungkin dibagi ya. Kalau ini ada sekitar tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, dua belas ya mungkin boleh dibagi satu kelompok mengerjakan sekitar dua atau tiga ya tiga paper yang untuk dirangkum. Nah hanya di sini kemarin teman-teman sudah kami ajarkan juga ya untuk membuat telaah jurnal jadi membedah dulu apakah jurnalnya layak ditelaah atau tidak ya salah satu contohnya adalah kalau teman-teman melihat jurnalnya berarti nggak akan masuk ke dalam kategori sinta gitu ya nggak masuk ke dalam uh, referensi dari manapun atau nggak masuk ke dalam apa uh, grade manapun ya jadi nggak ter jurnalnya nggak ter akreditasi gitu ya nah nggak ter index teman-teman itu jurnalnya nggak usah dimasukin jadi teman-teman nanti Kedua kelompoknya telah dulu ya, apakah jurnalnya ini ter, uh, indeks di Sinta ataupun minimal ya Google Scholar lah minimal ya, uh, atau enggak ya, ataupun atau dia cerita hanya sekedar jurnal abal-abal ya, kalau itu misalnya jurnalnya enggak terakreditasi atau ternyata enggak bahkan enggak terindeks dimanapun yang dipakai ya. Oke, itu ya, kemudian apa yang teman-teman perhatikan, nah di sini teman-teman membuat ada tiga bab yang dibuat ya. Bab pertama ini pendahuluan. Jadi pendahuluan ini teman-teman belajar menggali tentang 
studi uh, jadi tinjauan sosialnya ya jadi gini kalau teman-teman melakukan sebuah studi etnomedicine itu nggak boleh teman-teman membuat studi yang hanya mengandalkan uh, tinjauan semata tapi teman-teman harus memahami tentang aspek antropologi sosial di balik suatu etnis tersebut jadi teman-teman akan paham nanti oh kenapa etnis ini pakainya ini oh kenapa dia menggunakan ini gitu ya contoh misalnya di beberapa kampung kalau nggak salah ada yang di Sunda ya yang di Cikondang di sana kepercayaannya itu masih menggunakan kepercayaan misalnya berhubungan sama ya Sunda kuno gitu ya Sunda Wiritan gitu. sehingga di sana mungkin ada semacam istilah penggunaan dosis obat yang menurut mereka itu sesuai karena di tradisi mereka itu tradisinya adalah ya karena tradisi keislaman misalnya mereka masih mengagungkan beberapa uh, hari-hari tertentu gitu ya dalam misalnya uh, dalam Islam kayak raya gung segala macam gitu ya sehingga mereka masih menggunakan itu sebagai acuan dalam menggunakan dosis misalnya hari ini dosisnya ini meski berapa lembar misalnya yang lahirnya hari apa misalnya kliwon ada Jumat gitu ya dia menggunakan berapa lembar dosis nah itu tuh alasan di, jadi itu tuh ada suatu pemikiran sosial yang memicu alasan dibalik penggunaan pengobatan tersebut ya. Nah, tugasnya yang teman-teman cari adalah kurang lebih ini ya. Etimologi, asal mula atau sejarah, letak geografis, jumlah penduduk etnis tersebut kalau ada ditanya ya, kepercayaan, agama, pandangan hidup, bahasa, tradisi yang menarik ya, sistem pengobatan setempat dan pandangan terhadap penyakit. Ya, jadi eh, etimologi ini hampir sama kayak asal mula ya, teman-teman. Ini enggak usah terlalu baku ngikutin ini ya. Boleh ikutin yang ada aja. Sekali contoh di sini misalnya kalau suku Sunda ya. Kalau suku Sunda ini sebetulnya disebut dengan sukunya itu adalah suku Sunda ya. Tapi etnisnya itu dia karena ada kampung naga, kampung duku. Dan sebetulnya definisi etnis itu mengacu pada daerah lokal tertentu ya. Sehingga teman-teman kalau misalnya menggunakan satu daerah misalnya kampung naga, kampung duku. Atau misalnya kampung adat mana gitu ya. Nah jadi yang disebut etnis itu etnis itu tapi sukunya suku Sunda makan aja tinjauannya karena ini dikumpulkan per kelas ya tinjauannya mungkin akan ada tinjauan persukunya misalnya kalau di punya suku Sunda yang di pengasa kelas E yang suku Sunda ya berarti tinjauan etnis dasarnya suku Sunda cuma dilengkapi lagi dengan keterangan-keterangan misalnya lokalnya misalnya etimologi ini kan Sunda ya ada lagi mungkin etimologi, etimologi misalnya suku Naga ya suku Naga itu berasal dari istilah apa gitu ya misalnya dari ada kata apa? Misalnya cari informasi-informasi tentang itu, gitu ya. Asal mula sejarah juga macam-macam. Kalau di suku Sunda ada asal mula sejarah suku Sundanya secara umum, ada juga asal mula sejarah per kampungnya secara umum, gitu ya. Jadi eh, dia khusus membahas tentang kampung tersebut, tentang suku, eh, tentang apa, etnis tersebut, gitu ya. Itu kurang lebih. Kemudian ada lagi letak geografisnya, ya. Silakan teman-teman cari dia terletak di mana berbatasan dengan apa luas wilayah berapa gitu ya punya daerah apa aja di situ tulisin ya kemudian kalau datanya data suku Sunda mungkin teman-teman tulis eh, jumlah penduduknya ya jadi bukan ini bukan Indonesia maksudnya sorry jumlah penduduknya jadi kalau di daerah misalnya di daerah Doku berapa jumlah penduduk di daerah tersebut gitu ya di masyarakat menghuni kampung tersebut gitu kepercayaannya tulisin apakah dia Islam atau misalnya dia mungkin ada percaya lain tulisin nggak apa-apa nah ini pandangan hidup ya pandangan hidup ini sangat teman-teman cari juga jadi biasanya banyak pandangan-pandangan hidup yang mengacu dari per etnis tersebut misalnya kalau di suku Sunda adalah pandangan hidup seperti uh, kalau di atau apa namanya ya kalau di Sunda kayak misalnya Hananguni Anamangke gitu ya kayak beberapa prasasti yang ada itu menuliskan tentang cara hidup suku Sunda gitu ya jadi uh, misalnya mereka menuliskan kalau di Sunda itu kan uh, Ya, ada masalah kini tempat masa lalu gitu ya. Jadi itu harus menghargai masa lalu gitu dan bagaimana menjaga lingkungan dan segala macam lah. Teman-teman cari juga bahasanya bahasa apa tulisin apakah Sunda, apakah Indonesia atau apa gitu ya. Kemudian tradisinya tradisi apa nih? Misalnya tradisinya tuh eh, di sana ada yang menarik apa? Nah, teman-teman rangkum jadi ini saya masih contohnya saya copy asal copy aja ya supaya buat contoh doang ya. Ini maksud contohnya itu adalah bahwa teman-teman membuatnya bentuk paragraf. Jadi jangan tulisin di titik. Ya. Mau bentuk paragraf seilmiah mungkin. Ini masih belum ilmiah. Jadi ini contoh bentuknya aja lah. Ya. Silahkan dilengkapi nanti isinya. Nah, kuncinya di sini nanti ya. Sistem pengobatan setempat dan pandangan terhadap penyakit. Jadi sistem pengobatan setempat ini, misalnya mungkin kalau yang kebagian di Bali ya, maka di Bali ini ada misalnya istilah dia punya dukun, yang namanya balian misalnya ya di mana si Balian ini adalah pemimpin adat yang juga bertugas buat mengobati penyakit-penyakit yang medis maupun non medis di suku tersebut misalnya atau di daerah tersebut gitu ya. Nah, mereka juga misalnya punya istilah pengobat namanya adalah usade misalnya. Usade ini ada unsur-unsur yang digunakan apa? Nah, teman-teman tulis di situ ya. 
Kemudian bagaimana mereka memandang terhadap sudut penyakit juga penting ya karena ada beberapa mungkin beberapa daerah berbeda misalnya kalau di e, mungkin di beberapa daerah kayak Jawa atau Bali ya memandang bahwa penyakit itu adalah ada sudut tidak ketidakseimbangan antara manusia dengan alam ya sehingga yang diobati itu alamnya dulu. Tapi ada juga yang mungkin memandangnya e, ini sebagai pandangan penyakit itu misalnya akibat gangguan dari nah, mungkin dari roh jahat dari apa gitu ya. Nah, situ sini sini nggak apa-apa. Ya. Gitu. Kemudian, nah ini bagian kedua tadi ya, bagian keduanya di sini adalah penggunaannya. Penggunaan ini teman-teman tinggal melengkapi tabel yang sudah pernah dibuat sebelumnya ya. Jangan lupa kasih sitasi seperti ini ya. Nah tambahannya dibikin dalam bentuk paragraf. Jadi setelah tabelnya beres, satu kelompok ini tabelnya satu suku beres ya, teman-teman membuat lagi paragrafnya isinya mirip seperti referensi kayak di farmakope ya. Nah, boleh pakai di Fohai ya. Formalium Bahasa Bahasa Indonesia atau referensi lain. Jadi bentukin ini kayak bab dua skripsi, ada gambar tanamannya, kasih alamat website di mana ya. Jadi ini bikin per, per tanaman ya. Misalnya daun salam dulu di sini ada salam ada alpukat gitu ya. Nah, salam dulu dibahas beresin dari mulai gambar tanamannya, nama daerah, bagiannya, deskripsinya, kandungan kimia, uji prakliniknya, uji klinik indikasi interaksi kontraindikasi dengan misalnya, dosis ini kalau ada ya kalau nggak ada nggak usah kemudian misalnya nomor dua nya apokat cari lagi gambar apokat sumber dari mana nama daerah siapa dan sebagainya sampai beres nanti kalau udah beres per kelas membuat kesimpulan jadi kesimpulannya apa kesimpulannya suku Sunda ini menggunakan tanaman terbanyak itu misalnya jadi bikin rekapannya ya boleh dalam rekapan bentuk tabel boleh bentuk paragraf ya baik sih tabel dulu ya misalnya rekapan tabel itu rekapan tabel family family terbanyak ini ini ya bagian terbanyak ini ini gitu ya itu kemudian teman-teman ya bikin rekapan dari kesimpulan dari sini lah maksudnya pembagiannya nah bab tiga ini kalau yang tadi teman-teman pendekatan ada pendekatan faktor etnis kalau yang bab tiga ini teman-teman belajar pendekatannya pendekatan menggunakan sub penyakit tertentu ya contoh di sini saya ambil contoh eh, tabelnya sama kayak kemarin cuman ada tambahan ya di sini nah ini ya ada klasifikasi jadi ini adalah klasifikasi penyakit untuk pengobatan tradisional yang pernah dibuat ada salah satu jurnalnya bahas ini jadi ada 17 klasifikasi penyakit ya ada antidor misalnya penawar racun andrologi ada kesubur suburan ya kanker ini ya kanker ya kardiovaskuler kayak hipertensi masuk ke sini dermatologi itu kulit ai itu mata ya penglihatan food itu misalnya contoh sebagai makanan contoh antioksidan perasa ya gas itu buat cernaan ginekologi ini kuantitaan misalnya buat penggugur kandungan buat bosji itu buat apa namanya e, stimulus buat lahir gitu ya infeksi ini kayak antibakteri metabolis sindrom ini kayak dia e, inflamasi diabetes gitu ya alir obesitas masuk sini nervous system ini sistem saraf misalnya ADHD analgesi pernah nyeri ya masuk ke sini juga par ini parasites ya jadi antiparasit kayak misalnya malaria masuk sini poison ini racun buat digunakan sebagai racun serangga atau bahkan racun manusia gitu ya Resin respiratori kayak asma misalnya itu masuk ke sini skeleton ini sistem gerak misalnya pereda nyeri otot gitu ya bikin relax segala macam uro ini urologi jadi buat perkemihan kayak misalnya diuretik gitu ya nah, tambah sini klasifikasinya nah, mulai, jangan lupa referensinya samain kayak tadi ya referensinya teman-teman menggunakan nih, angka aja cukup ya Oke, inilah nah di bawahnya teman-teman nulis lagi ini ya bahas kandungan dan hasiat. Nah, jadi di sini tinjauan tentang kandungan dan hasiat. Ya, misalnya perlu bikin pertanyaan misalnya salam ya. Salam ini tinjauannya mengandung senyawa bla 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 ya. Senyawanya didapatkan melalui proses misalnya ekstraksi uh, menggunakan ini misalnya contoh gitu ya. Menggunakan ini diisolasi menggunakan oleh ini di, nah, diisolasi oleh ini menggunakan ini ternyata diketahui bahwa salam ini tuh selain hasiatnya. Uh, jadi kalau teman-teman membuat suatu studi apa namanya? suatu studi uh, kimia ya teman-teman guna tinjauannya bisa menggunakan tinjauan ya etnis atau medisin seperti tadi ya jadi ini pur hasiat dari tanamannya Terus teman-teman juga bisa membuat tinjauan memang dari cara kimianya ya tinjauan kimianya saya ambil contoh di sini contoh misalnya untuk apa ya salam misalnya Salam ini misalnya diketahui mengandung beberapa senyawa ya. Kita bisa gampang aja lah ya. Gampang misalnya dia punya senyawa flavonoid golongan misalnya mirsetin. Oh ini mah ya. Mirsetin. Nah teman-teman cari dari mulai strukturnya seperti apa ya. 
Kemudian si mirsatin ini misalnya sudah diuji aktif ya, atau memiliki aktivitas terhadap uji apa namanya terhadap uji apa gitu. Jadi sudah terbukti ini. Nah, ini dibuktikan oleh teman-teman ya. Jadi bagus lagi ada mekanisme disebabkan misalnya mampu menghambat, misalnya mampu merangsang atau mampu menghibisi gitu ya. Menghambat misalnya enzim apa gitu itu lebih bagus lagi kalau bisa teman-teman dapat ya gitu jadi untuk yang di sini ya itu lengkap dapatnya nanti bab ini ya ya pinjawan ini pinjawan yang paling penting ya makanya ini kalau kenapa sih bagi-bagi ya itu tadi ya karena ini pembagian tugasnya banyak ya nah, jadi teman-teman belajar bagaimana menelaah suatu aspek eh, senyawa kimia kalau di sini saya nelah hanya dia asiri ya kebetulan Asirinya ada apa aja ya? Dia pakai GCMS misalnya mungkin bikin metodenya diambil melalui GCMS ada yang pakai NMA dan segala macam lah. Ya teman-teman nanti silakan uh, cari tentang bab ini ya. Boleh dari Fohai juga lagi-lagi. Uh, kalau dari ketahui sampai ujung Indonesia boleh masukin juga ya. Sini nanti akan mendapatkan suatu paper yang lengkap banget ya. Ini menjadi gambaran bahwa paper ini uh, akan menjadi menutup ya tugas kalian kemarin. Nanti insya Allah paper ini kita satukan ya. Kemudian nanti kita akan kita coba review, kita bikin jadi suatu bentuk uh, tulisan yang menarik. Gitu. Ya. Nah, itu mungkin pembagian tugasnya ini deadline-nya mungkin sekitar dua minggu dari setelah tugas diberikan ya, dan nanti kita akan kumpulkan satu was. Jadi dua minggu ini teman-teman berdua -teman mengerjakan, tapi nanti uh, dua minggu ke depannya dipakai buat mereview. Jadi dosen akan mereview dan uh, evaluasi mana aja yang kurang ya. Itu akan lebih mudah supaya teman-teman lebih ngerti juga nantinya ya. Gitu. Uh, kalau ada pertanyaan silahkan hubungi dosen langsung atau boleh ke saya juga uh, teman-teman nanti kalau ada yang kurang jelas kita akan bahas lagi pertemuan di kelasnya mungkin ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.